。网曝杨子入戏太深，承认霍建华，还为他整容，两人却没有在一起，可惜。有很多明星都是以小明星的身份出现在媒体上的，他们同样受到了成长过程中的围观，其中不乏一些童星，像杨幂、杨子、张一山等，已经成为了导流圈的顶级明星，演技也得到了提升，在人群中产生了深远的影响。点，在媒体上，明星们都做过整形手术，这是众所周知的事实。许多人选择整形手术是为了让自己看起来更有吸引力。作为当代娱乐圈的小艺人，杨子目前在娱乐圈中，无论是资产还是名气都格外的高。更何况，杨子格外投入，在演戏的同时，他会全身心的投入到工作中，把最佳人相片介绍给大家。演艺人很容易入戏太深，一时半会得不到回报。许多艺人甚至因为对角色的同情而感到悲伤。不可避免的录音造就了爱情。特别是在符号戏剧化中，更容易体验彼此的热情。例如 ，Melody H Y E K Y O 几乎迷上了他合作过的每一位男明星。之前杨子和秦俊杰的缘分是一起搭戏的直接结果。两人恩爱相见之后，在一起的时候，两人频频秀恩爱，看起来十分甜蜜。只是没想到，竟然走到了尽头。分手后，杨子把全部精力放在了工作上，出演了多部电视剧。深受观众喜爱。有网友爆料，霍建华和杨子在长沙并肩作战时，以一起录影为由，为霍建华倾倒。随后，杨子也向霍建华承认，霍建华只是把他当成同伴，对杨子并没有什么不同的感情。后来两人也没怎么培养。但是，对于那个时候的杨子来说，他觉得霍建华没有自己一行，他不够漂亮，于是就去做了整容手术。不少粉丝表示，杨子整容并不是因为要拓展演艺事业，而是因为这件事情让杨子觉得自己有些不如意。从出道到现在，杨子合作过无数优秀男星，李现、张一山、井柏然等，无数魅力四射的男星中，有没有一个打动了他的心？演艺人员因为工作关系而追剧是正常的，但假设他们过于投入戏剧化，那么可能直接导致这种关系不会持续很长时间。你怎么看杨子？零二，肖战新剧通过调查，像一对有爱心的夫妻和一个老同伙一起走来走去，感觉自己已经够老了。二零二二年，肖战和杨子的余生知足指点传开后非常有名，虽然评价一般，但同样是今年的热播剧，演员阵容也来了。而且在节目结束之后，肖战其实还有大量的作品没有传达出去。一十二月二十六日，我发现肖战又一部戏通过了调查，这就是《幻想中的海洋》。该剧演员阵容于今年二月正式报道，六月权威杀青。从那以后就没有任何信息了。《幻想中的海洋》这部剧的时间基础定在了七十年代，在当时的基础下，一群心存梦想的北京年轻人成长起来，经历了高潮和低谷。肖战在剧中饰演肖战一角。春生整容照片同样出色，很好看。七十年代的造型很普通，骑着二十八号港，身穿硕大的军绿色棉衣，洋溢着够老气的感觉。在这部剧中，肖战的搭档可爱的小姐姐李沁饰演一对恩爱夫妻。肖战和李沁的合作也很一般，有战破圈观察不止和朱仙一。此前，这两位老同伙虽然遭到了聚会的否认，但也曾出丑过。多次参与的后遗症非常好，这是帮助经期的最初机会表演，我很期待。除了这两位开车的艺人，这部剧还有刘瑞麟、曹斐然、赵鑫、崔航等人主演，演员阵容还是很强大的，而且创作安排也非常棒。编剧有两个，一个是《十月工程》的编剧，一个是《红色》和《小霸王张嘎》的编剧，情节应该得到保证。后来，《奇幻之海》已经通过了初审，相信很快就会正式宣告落户。的确，要是春节期间都在流传，估计会非常有名。难道说你很期待这部剧吗？肖战、李沁《奇幻海洋》通过审核，剧集量令人满意，将出演神兽卫士。近日，肖战、李沁主演的电视剧《奇幻之海》通过审核，同样获得了播出许可。如许可所示，剧集数量令人满意且令人振奋。
。值得注意的是，小静在之前的文章中还提到，该剧将在神蛇电视台播出。更何况，当这些信息交织在一起时，肖战饰演的肖春生才真正做好了脱颖而出的准备。谈其次，不少观众对《奇幻海洋》这部剧已经期待已久。与肖战之前出演的任何影视剧不同，这部电视剧有适合大龄和年轻人的优势。更重要的是，一种战斗的感觉。这三个口号同样构成了该剧整个超凡脱俗的中心。它可以为更多老练的人群收获回忆，也能照亮年轻的人群。包容性真的很广。其实坦白说，在这段时间里，不少肖战粉丝还在关注着肖战出演的《如梦如幻》这部剧，理由是剧化的圆满完成，震撼了无数观众。一方面，我惊叹于艺人肖战的演技，对角色的塑造和驾驭能力。话又说回来，就是肖战专家能力的证明。虽然这一次我们告别了 Number Two， 但高枕无忧，我们将在日本留下一些漫长的回忆，我们将在未来相遇。这样一来，出神已经通过，背书已经通过，传输阶段也已经进入。那么到时候万事俱备，剩下的主要就是东风了。显然，这样说是有道理的。因为在新的一年里，我们不仅会再次见到《五号》和《如梦似幻》这部剧，还会看到艺人肖战带来的三部不同的剧集，尤其是幻境中的幻境。点，海洋玉古瑶太阳与我同在。其中最人惊艳的还是梦中的那片海了，因为任谁都没有想到，他可以后来居上，赶在玉古瑶的前面，将播放许可证拿下来。不仅如此，梦中的那片海的播出集数也一并跟着官宣发布了，共计四十集，相当喜人了。这是由肖战、李沁领衔主演的一部年代剧，而作为男一号的演员肖战，自然不会缺少戏份。喜欢演员肖战的朋友也能够一口气看个够了。当然了，好消息并不止于此。若是你常常关注小景，或者经常关注肖战的话，那么就大抵知道该剧的一些动向。这其中就包括该剧将上星东方卫视播出。相比于该剧的过审，这则消息亦是更加的令人愉悦。如此一来，过审了，下证了，集数有了，播出平台也有了，那么万事俱备，也就只欠东风了。至于这个东风是什么，就只有时间了。而我们也由此可以感触到，演员肖战一直都在践行他所说的那句名言：破界跨界闯世界，不给自己设限。不给自己设框，愿意尝试各种不同的类型，尝试各种不同的角色。从肖春生到石影，再到盛阳，下一部剧又将是怎样的类型，怎样的背景呢？让我们拭目以待。零三，二零二三年春晚首次连排，周深、沈腾、吴磊等一十八人现身，杨紫公主头亮相。春晚作为一大传统节目，近些年也紧跟时代，越来越年轻化。随着春节的脚步越来越近，还有不到一个月时间，春晚的连排也开始进行。新一年春晚的第一次连排进行了几天，而一十二月二十六日的连排又增加了很多大家熟悉的面孔。而根据剧透，有多达一十八位歌手演员出现在现场。首先就有沈腾、马丽两位老搭档。沈腾和马丽国民度相当高，作品的关注度一直都不错。这次两人都现身春晚连排现场，估计又是一起合作语言类节目。今年业务忙的周深也出现在第一次连排现场。周深今年名场面很多，自身唱功过硬。本次如果最终登上春晚舞台，不知道带来的歌曲是不是今年大火的歌曲《光亮》或者《灯火里的中国》呢？吴磊也出现在现场，剧透来看状态很棒。吴磊本次在春晚不知道是唱歌还是语言类节目，十分期待。许嵩、汪苏泷也参加了连排，这两位都是霸占九零后回忆的歌手，歌曲传唱度都很高，国民度一直都不低。这两位都登上春晚的舞台的话，相信看点很足。之前许嵩第一次出现在春晚的时候，就引起大家的关注。毛不易也出现在现场。毛不易作为新一代歌手当中，个人风格明显，创作能力超棒，也是年轻一代歌手中难得的拥有众多爆款歌曲的歌手，国民度也相当高。最终登上春晚的话，希望是个独唱。比较受关注的还有杨紫。杨紫如果这一次登上春晚，那就是五登春晚，在年轻演员中能五次登上春晚，相当难得了。
，本次杨子带来怎样的节目，相信粉丝们也相当期待。路透中，杨子公主头的造型相当抢眼。除了以上明星以外，本次还有单依纯、西林娜依高、黄霄云、林花、秦海璐、王锃亮、万熙、张若昀、大张伟。苏有朋、多达一十八位之多，每一位的业务能力都很强，一眼看过去都很有实力，在各自的领域都被大家所认可。除了这些明星，前两天还有热依扎、王宝强、宋轶、秦海璐等人。今年的春晚首次连排的阵容来看，选的都是很有实力的嘉宾，不知道哪些明星能够最终登上春晚的舞台。